നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കൾച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു ഡി ബി ഒരു എസ് ക്യു എൽ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യൽ ഒറാക്കിൾ എന്നുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒറാക്കിളിൽ ഒറാക്കിൾ ഒരു മെമ്മറി ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു എസ് ക്യു എല്ലിൽ ഒറാക്കിളിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറാക്കിൾ ഒരു മെമ്മറി ഏരിയ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേരാണ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ളത് കോൺടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഒരാക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മറി ഏരിയ മാത്രമാണ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഈ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിൻ്ററാണ് നമ്മളെ ടോപ്പിക്കായ കർസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്കുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിങ് ആണ് കൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൾസർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കൾസർ രണ്ട് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൾസർ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരാക്കിളൊരു പ്രോഗ്രാം എസ് ക്യു എൽ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരാക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ കേഴ്സറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോഗ്രാമർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരാക്കൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇംപ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സേഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ എസ് ക്യു എല്ലിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഡി എം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കൽ ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ അതിലൊരു മൂന്ന് വേറൊരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ഫൗണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിസിറ്റ് അവിടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സേഴ്സിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് രണ്ട് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഫൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ട് ട്രൂ കാണിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് കാണിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഐസോപ്പൻ നാലാമത്തത് റോ കൗണ്ട് റോ കൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റോസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ റോസിൻ്റെ കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റോ കൗണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ നാലെണ്ണം ഇംപ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സേഴ്സിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പ്ലിറ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സേഴ്സ് ആണ് ഇനി അതിന് മുന്നായിട്ട് കേഴ്സേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിൻറ്റാക്സ് ആണ് ഇനി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് കഴ്സർ കഴ്സർ നെയിമ് ഈ സെലക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെമിഫോണൻ അതാണ് കഴ്സേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിൻറ്റാക്സ് ഇനി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാമർ മാനുവലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിക്ലയറിങ് അത് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും ഡിക്ലയറിങ് ആണ് വരിക രണ്ടാമത്തത് ഓപ്പണിങ് ദ കേഴ്സർ മൂന്നാമത്തത് ഫെച്ചിങ് ദ കേഴ്സർ നാലാമത്തത് ക്ലോസിങ് ദ കേഴ്സർ ഡിക്ലയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെമ്മറി ഏരിയനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിക്ലയറിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആണിത് കേഴ്സർ സി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈസ് സെലക്ട് ഐ ഡി നെയിമ് അഡ്രസ്സ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് സെമി കോൾ ഇനി ഓപ്പണിങ് ദ കേഴ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏരിയക്കുള്ള ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്പൺ സി കസ്റ്റമേഴ്സ് സെമി കോൾ മൂന്നാമത്തത് ഫെച്ചിങ് ആണ് ഫെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആക്സസ് നമ്മൾ ആ ഒരു റോക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിലുള്ള ആക്സസിനെയാണ് ഫെച്ചിങ് ദ കേഴ്സേഴ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫെച്ച് സി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ടു കസ്റ്റമർ ഐ ഡി കസ്റ
അതിൻ്റെ നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിക്ലയറിങ് ഓപ്പണിങ് ഫെച്ചിങ് ആൻഡ